ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி என்பி சேனல் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த இதில் பார்க்க போகிறது எயித்து நியூ புக் இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷு அதில் ஃபஸ்ட் லெசன் ஓகேவா அதில் உள்ள சப்ளிமெண்ட் ஷீடர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இதில் உள்ள ஃப்ரோஸு போயம் பார்த்தாச்சு ஹாபி அப்படின்றது இப்போ சப்ளிமெண்ட் ஷீடர் டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இதில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது வந்து அப்துல் கலாம் அவர்கள் பற்றின ஒரு லெசனு அப்துல் கலாம் அப்படின்னாலே அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் அவரோட அவர் செஞ்சது அவரோட கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தான் அவரோட ஸ்பீச் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் நமக்கு ஸோ அவரை பற்றின தான் அந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆத்தர் பற்றி காந்தி அந்த மாதிரி நேரு லீடர்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இவரை பற்றி கேட்கலாம் அல்ல அந்த கோட்ஸ் அவரோட கோட்ஸ் நிறையா இதில் வந்திருக்கும் அந்த கோட்ஸ் யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே பார்க்கலாம் If you salute your duty, you no need to salute anybody. But if you pollute your duty, you have to salute everybody. Abdul Kalam, super quotes, right? That is, if you salute your duty. If you salute your duty, if you salute your duty, if you salute your duty, you will be able to salute your duty. But, if you salute your duty, உங்களோட கடமை டியூட்டி உங்களோட ஒர்க்கை வந்து பொல்யூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் சல்யூட் அடிச்சுக்கிட்டு தான் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சரியா நல்ல கோட்ஸ் அப்துல் கலாமோடு தான் இது யார் சொன்னது அப்படின்னு சொன்னால் அப்துல் கலாம் ஓகேவா பார்க்கலாம் அதை சொல்லிக்கலாம் போகலாம் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேவ் அவே பாரத ரத்னா அவார்ட்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பீப்புள் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அவார்ட் இஸ் ஃபெல்ட் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் பிகாஸ் ஆஃப் த அவார்ட்ஸ் பட் த அவார்ட் இட் செல்ஃப் ஹெல்ட் ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் வென் இட் ரீச் மதர் தசான் டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாம் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பாரத ரத்னா அவார்ட்ஸ் வந்துட்டு நாற்பத்தெட்டு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இந்தியா வந்துட்டு பாரத ரத்னா அவார்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் நாற்பத்தெட்டு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அவார்டிஸ் வந்துட்டு சந்தோஷமும் ரொம்ப பெருமையும் பட்டிருக்காங்க அந்த அவார்டு வாங்கினதுக்கு ஆனால் இந்த அவார்டே வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்றது பெருமைப்படுற ஒரு விஷயம் யார் யாருக்கு கொடுத்ததுனால அந்த அவா அவார்டே சந்தோஷப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மதர் தெரசாவுக்கும் டாக்டர் ஏபிஜி அப்துல் கலாமுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா People called him a missile man, a nuclear scientist, an aerospace engineer, an academician, academician, a professor, a president of India and so on. But above all, Dr. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was a man, a simple man and a humble man. People say, what do you say? What do you say? Missile man, nuclear scientist, aerospace engineer. அகடமிஷியன் சொல்லுவாங்க ப்ரொஃபஸர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி இவருக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்குது பட் எபோ எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அவர் வந்து டாக்டர் அவுல் பக்கீர் ஜெயினுல்லாப்தீன் ஏபிஜே சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா அவுல் பக்கீர் ஜெயினுல்லாப்தீன் அப்துல் கலாம் இவர் ஒரு நார்மலாக பார்த்தா இவர் ஒரு மேன் சிம்பிள் மேனாக இருந்திருக்கார் ரொம்ப ஹம்பிளான ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்கார் ஓகேவா ரொம்ப அமைதியான ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்கார் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்திருக்கார் ஓகே He was always an extraordinary individual whose incredible life serves as a brilliant inspiration to many, Dr. A.P.J. Abdul, to many. That's why he was an extraordinary person, a normal person, a very extraordinary person. His incredible life was a brilliant life. We all have an inspiration for him. So, he was an inspiration for him. Dr. A.P.J. Abdul Kalam was surely one such grand human being whose achievements, humility, sincerity, hard work, positivity and never give up outlook would always be his humility, sincerity, hard work, positivity and never give up outlook would always import a great moral philip for all at every stage of life. ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இருக்கா இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சச் கிராண்டான ஒரு ஹியூமன் பீங் அவரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவரோட ஹியூமிலிட்டி அந்த தன்னடக்கமான தன்மை சின்சியாரிட்டி ஒரு வேலை ரொம்ப சின்சியராக இருக்கிறது ஹார்ட் ஒர்க்கு பாசிட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாகவே பார்க்குறது எப்போ நெவர் கிவ் அப் அவுட்லுக் அதாவது என்ன ஆனாலும் சரி அந்த விஷயத்தை வந்து விடாமல் திரும்பி விடாமுயற்சியோடு திரும்பி திரும்பி செஞ்சு அதில் ஜெயிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாரல் ஃபிலிப்பாக இருந்துச்சு எல்லா அவரோட லைஃப்பில் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் இந்த வந்து அவரோட அட்டிடியூட்ஸ் வந்துட்டு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு சரியா இந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் த புவர் போட் ஓனர்ஸ் மேன் சன் ஹூ யூஸ்டு டு செல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் டு ஹெல்ப் அவுட் இஸ் டேட் அஸ் அ லேட் வென்ட் ஒன் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் அட் டிஆர்டிஓ அண்ட் லேட்டர் த ஹானரரி ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் ஆஃப் இஸ்ரோ அண்டர் ஹூம் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் அவர் எஸ்எல்வி த்ரீ டிப்ளாய்ட் த ஃபேமஸ் ரோஹினி சேட்டலைட் பேக் இன் நைன்டீன் எயிட்டி இன் டூ தௌசண்ட் இந்த இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புவர்
ஓனர் சரியாக போட் ஓனர் அந்த மாதிரி போட்டோட ஓனர் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கார் ரொம்ப ஏழையான ஒரு குடும்பத்தில் உள்ளவர் தான் அவர் சின்ன வயசில் உங்கள் அப்பாவுக்கு பணத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இவர் நியூஸ் பேப்பர்லாம் விற்று இது பண்ணியிருக்காரு சரியா வென்ட் ஆன் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் அட் டிஆர்டிஓ இவர் வந்து டிஆர்டிஓவில் இன்றைக்கி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து சயின்டிஸ்டாக வந்து டிஆர்டிஓவில் ஆயிருக்காரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் இஸ்ரோவோட ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் ஆயிருக்காரு இவருக்கு கீழே வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் அவர் எஸ்எல்வி த்ரீ வந்து இவருக்கு கீழே தான் வந்துட்டு போனுச்சு சரியா ஃபேமஸ் ரோஹிணி சேட்டலைட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் போனது ரோஹிணி சேட்டலைட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் அனுப்பியிருக்கு ஓகேவா இன் டூ தௌசண்ட் டூ த கிரேட் மேன் வாஸ் செலக்டட் அஸ் அ லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ பீன் அ ரெவர் ரெசிபியன்ட் ஆஃப் ஆல் த ஹையஸ்ட் சிவிலியன்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹி வாஸ் ஃபெலிசிட்டேட்டட் வித் பாரத் ரத்னா பாரத் விபூஷன் பாரத் பூஷன் ஆடட் டு செவரல் அதர் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஹானர்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்டிம்ட் பாடிஸ் ஆல் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் த வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து இவர் வந்து லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட லெவன்த் பிரசிடென்ட்டாக எலெக்ட் ஆனார் இவர் வந்து ஆல்சோ வந்து நிறைய ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ் வந்து கண்ட்ரியில் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா இவருக்கு வந்து பாரத ரத்னா பார பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் எல்லாமே வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா கண்ட்ரி முழுக்கவும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு வேர்ல்டு லெவல்லையும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரோல் மாடல் இவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காரு த்ரோட் எக்ஸ் இஸ் லைஃப் திஸ் கிரேட் மேன் வாஸ் தாட் டு கீப் ஆன் வித் த இண்டிவர்ஸ் டு ஃபுல்ஃபில் த ட்ரீம்ஸ் அண்ட் த பிக் கோல்ஸ் இன் லைஃப் ஹி ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் நெவர் டு கெட் போகடு டவுன் பை ஃபெயிலியர்ஸ் பட் டு கண்டினியூ லுக்கிங் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் வில் அல்டிமேட்லி லீட் டு த ரே ஆஃப் லைஃப் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காரு இவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா எப்பயுமே என்கரேஜ் பண்ணுவார் என்னது அப்படின்னா கீழே போகக்கூடாது ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்ம டவுன் ஆகக்கூடாது கண்டினியூஸாக அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு அல்டிமேட் கடைசியாக அந்த ரே ஆஃப் லைஃப் நம்ம இது பண்ணது அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதெல்லாம் பிடிச்சி கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம பிடிச்சிட்டு ஓடிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஃபெயிலியர் வந்து உட்காரக்கூடாது ஓகேவா இஃப் யூ ஃபெயில் இதுதான் அவரோட கோட்ஸு இஃப் யூ ஃபெயில் நெவர் கிவ் அப் பிகாஸ் ஃபெயில் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் அண்ட் லேர்னிங் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா கிவ் அப் விட்ராதிங்க பிகாஸ் ஃபெயில்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் அண்ட் லேர்னிங் ஃபெயில்னால் என்னன்னு சொல்கிறாரு லேர்னிங்கில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் தான் ஃபெயில் எஃப்ஏஐஎல் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் இன் லேர்னிங் ஓகேவா இஸ் ஈஸி கோயிங் பர்சனாலிட்டி அண்ட் இஸ் அபிலிட்டி டு கனெக்ட் வித் யங் மைண்ட்ஸ் மேட் ஹிம் அ ரோல் மாடல் நாட் ஓன்லி டு த யங் ஜென்ரேஷன் பட் ஆல்சோ டு த பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இவரோட இந்த ஈஸி கோயிங் பர்சனாலிட்டியும் அந்த சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட நல்லா கனெக்ட் பண்ணுற அந்த அபிலிட்டியும் அவரை வந்துட்டு ஒரு ரோல் மாடல் ஆக்கச்சு எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் இல்லை பீப்புள் எல்லாருக்குமே எல்லா வயசில் இருக்க எல்லா பீப்புள்ஸுமே இவர் ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்தார் டாக்டர் கலாம் பிகம் ரோல் மாடல் நாட் ஓன்லி த்ரூ ஹிஸ் ஃபைட் அண்ட் சக்ஸஸ் அகேன்ஸ்ட் அட்வர்சிட்டி பட் ஆல்சோ வித் இஸ் ஹம்பிள் வே ஆஃப் லிவிங் அவர் வந்துட்டு அவரோட வெற்றிகள் அவரோட சண்டைகள் அந்த மாதிரி அட்வர்சிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களில் மட்டும் அவர் ஃபேமஸ் ஆகல அவர் வந்து எல்ல எப்படி ரோல் மாடலாகவும் இருக்காது ஹம்பிள் அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தும் எவ்வளோ ஒரு தன்னடக்கமாக ஒரு ஹம்பிளாக ஒரு அமைதியாக இருக்கார் ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு அவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக தான் இருக்கார் எல்லாேருக்கும் எல்லாருமே வந்து பெரிய இவ்வளோ பெரியவங்களானாலும் இந்த மாதிரி இவர மாதிரி தன்னடக்கமாக இருக்கணும் ஹி ஹேட் ஆல்வேஸ் பீன் ப்ரோ ஆக்டிவ் இன் கெட்டிங் டவுன் ஃப்ரம் த போடியம் அண்ட் இன்ட்ராக்டிங் டேரக்ட்லி வித் த பீப்புள் பிலோ அண்ட் மோஸ்ட்லி கிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ பிலீவர் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி ஹி ஸ்டேட் அன்ஃபியூஸ்ட் பை த லக்ஸூரியஸ் அரவுண்ட் அதாவது போடியம் போடியம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா வந்து ஸ்டேஜ் ஓகேவா இவர் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவார்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார் எல்லாரும் கூடயும் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் அவரோட ஸ்பீச் முடிஞ்சோடனே போடியம் அந்த ஸ்டேஜை விட்டு கீழே இறங்கி பீப்புள் கூட டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் அதுலேயே முக்கியமாக கிட்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் ஆல்வேஸ் அ பிலீவர் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி இவர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறவர் அதே மாதிரி சிம்பிளிசிட்டியாக இருக்கவங்கள பிலீவ் அந்த சிம்பிளிசிட்டியை ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறவர் அன்ஃபியூஸ்ட் பை த லக்ஸூரியஸ் கிரவுண்டு எவ்வளோ
ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இஸ் லிவிங் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பில்லியன் யூத் இன் அண்ட் அரவுண்ட் இந்தியா இவரோட ஹாபி என்னென்னா புக்ஸ் படிக்கிறது ரீடிங் தான் அதிகமாக பண்ணுவார் அப்புறம் வீணா ப்ளே பண்ணுவார் தென் அவர் வந்து அவரோட ஹாபியாகவே வந்து யங் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சின்ன இந்த இளைஞர்களோட பேசுகிறதே ஒரு ஹாபியாக வச்சுருக்காரு ஸோ ஸ்டில் வந்து ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து பில்லியன் யூத் அவங்க நிறையா கணக்கான யூத்தோட ஹார்ட்ஸில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஓகேவா ஏர்லி லைஃப் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வாஸ் பார்ன் இன் டு புவர் தமிழ் முஸ்லீம் ஃபேமிலி இன் ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு அண்ட் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் மதர் அஷ்யாமா வாஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் எஸ் ஃபாதர் ஜெயினுல் அப்தீன் வாஸ் அன் இமாம் ஆஃப் அ லோக்கல் மஸ்கியூ அண்ட் அ போட் ஓனர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ராமேஸ்வரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் இவர் பிறந்தார் இப்போ எந்த மாதத்தில் பிறந்தார் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் பிறந்தார் அவரோட அம்மா வந்து அசியம்மா அப்படின்றவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க அப்பா வந்து ஜெயினுல் அப்தீன் அவர் வந்து ஒரு லோக்கல் மஸ்கு மாஸ்க் இருக்குல்ல மஸ்கியூ முஸ்லீம்ஸ் இது பண்ணுறது அங்கே வந்துட்டு ஒரு இமாமாக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இவர் போட் ஓனரும் கூட அவங்க அப்பா இவர் வந்து யங்கஸ்ட் இந்த ஃபேமிலி வித் ஃபோர் எல்டர் பிரதர்ஸ் அண்ட் அ சிஸ்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியிலேயே ரொம்ப ஒரு சி கடைசி பையன் நாலு எல்டர் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் சிஸ்டரும் இருக்காங்க ஓகேவா ஹி ஒர்க்டு ஹார்டு ஹி வாஸ் ஒபீடியன் டு ஹிஸ் டீச்சர்ஸ் ஹி லவ்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பென்ட் ஹார்ஸ் ஸ்டடிங் த சப்ஜெக்ட் ஹி பர்ஷூட் இஸ் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் ஸ்வாட்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அண்ட் தென் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் செயின்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் திருச்சிராப்பள்ளி இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஹி கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் த மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை இவர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரோட டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப மரியாதையாக இருந்திருக்காரு அவர் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் மேக்ஸ் அவருக்கு அவர் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுல நிறைய ஹார்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அவர் படிக்கிறதுல ஓகேவா இப்போ ஷூடிஸ் அவரோட எஜுகேஷன் எங்கே முடித்தார் அப்படின்னா ஷிவாஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் அதுக்கப்புறம் வந்து செயின்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் திருச்சியில் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து கிராஜுவேஷன் முடித்தார் கிராஜுவேட் பண்ணார் ஓகேவா இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து அவர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஓகேவா சென்னையில் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் கிராஜுவேட் முடித்தார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் இதான் அவரோட ஏர்லி லைஃப் பற்றினது நெக்ஸ்ட்டு அஸ் அ சயின்டிஸ்ட்டாக அவர் எப்படி இருந்தார் டாக்டர் கலாம் டேரக்டட் ப்ராஜெக்ட் வேலியன்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டெவில் தட் எய்ம்ட் அட் டெவலப்பிங் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் யூசிங் த டெக்னாலஜி ஆஃப் த எஸ்எல்வி ப்ரோக்ராம் தட் வாஸ் அ சக்ஸஸ் இட் இஸ் நோன் தட் தி பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி யூசிங் ஹர் டிஸ்கிரிப்ஷனரி பவர்ஸ் அலாட்டட் சீக்ரெட் ஃப்ரண்ட்ஸ் வென் தீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர் டிஸ்அப்ரூவ்ட் பை த யூனியன் கேபினட் டாக்டர் கலாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் வேலியன்ட் அப்படின்றத டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டெவில் அது ரெண்டையும் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இது ரெண்டும் வந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்டோ ப்ராஜெக்ட் வேலியன் ப்ராஜெக்ட் டெவில் இது ரெண்டும் வந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுல ஹெல்ப் ஆகிருக்கு என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் எஸ்எல்வி ப்ரோக்ராமோட டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஓகேவா இது ரெண்டுமே சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இட் வாஸ் நோன் தட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி யூசிங் ஹர் டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர்ஸ் அலாட்டட் சீக்ரெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் தீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேர் டிஸ்அப்ரூவ்ட் பை த யூனியன் கேபினட் அதாவது யூனியன் கேபினட்னால இந்த ஏரோஸ்பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல ப்ராஜெக்ட் வேலியன் ப்ராஜெக்ட் டெவல் இது ரெண்டும் வந்து டிஸ்அப்ரூவ் யூனியன் யூனியன் கேபினட் வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணல ஸோ அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அவங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி சீக்ரெட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து அந்த அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குது இல்லையா அவங்களே ஃபண்ட் எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருக்கவங்க ஸோ அந்த இது மூலமாக இவங்களாவே அமௌண்ட் எடுத்து கொடுத்து இவரை வந்து இந்த இது பண்ண வச்சாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் ஃபார் போலியோ அஃபெக்டட் சில்ட்ரன் லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் ஃபார் போலியோ அஃபெக்டட் சில்ட்ரன் அதாவது லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாம் ராஜு ஸ்டென்ட் அதுவும் கேலிபர்ஸும் கலாம் ராஜு ஸ்டென்ட் அப்படின்ற ஸ்டென்ட்டும் வந்து கண்ட்ரியோட ஃபஸ்ட் ஃபுல்லி இன் இன்டயக்னைஸ்ட் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஸ்டென்ட் ஃபார் ஹார்ட் பேஷன்ஸ் வேத டூ இன்னோவேஷன்ஸ் டியர் டு டாக்டர் கலாம் ஒரிஜினலி த Artificial limbs weighted 41 bar 2 kilos, but
அந்த ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் அந்த இது யூஸ் பண்ணுவோம்ல அவங்க நடக்கிறதுக்கு கேலிபர் அந்த கேலிபர் ஓகேவா ஏற்கனவே உள்ள கேலிபர் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பார் டூ கிலோஸ் இருந்துச்சு வெயிட்டு ஆனால் இப்போ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்லேயே இவர் இதை வந்து செஞ்சு அவங்க கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவங்க நடக்கும்போது வந்து கஷ்டமாக இருக்குள்ள அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு நடக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிற அளவுக்கு இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இது இவரோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்தது கலாம் ராஜு ஸ்டென்ட் ஸ்டண்ட் அதாவது இது வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்களே இந்த ஹார்ட் பிளாக் வருது இல்லையா அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு ஸ்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று செஞ்சுருக்காரு ஓகேவா இது வந்து அவங்களுக்கு இதுவும் அதிகமான பணம் கொடுத்து தான் வாங்கலாம் ஸோ அதையும் வந்து சீப் ரேட்டில் நல்ல ஸ்ட்ரென்ட்டாக அவர் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வாஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டி அண்ட் அலாங் வித் ஹிஸ் டீம் டெவலப்டு லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் ஏஜ் மெட்டீரியல் டு எனேபிள் டிசேபிள்டு சில்ட்ரன் டு வாக்கேஜில் தான் சொன்னோம் இல்லையா டிசேபிள்டு சில்ட்ரன் நடக்க முடியாதவங்களுக்கு வந்து லைட் வெயிட்டில் வந்துட்டு கேபி கேலிபர்ஸ் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அவரோட டீம் கூட சேர்ந்து ஓகேவா லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் டெவலப்டு பை டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பாஸ் லைட்டராக இருக்கும் ரொம்ப அந்த லைட் வெயிட் கேலி கேலிபர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கால் நடக்க முடியாதவங்களுக்குள்ளது வந்து ரொம்ப லைட்டராக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்டர்டியராக இருக்கும் ஈஸி டு மேக் ஈஸி டு செய்கிறது ஈஸி சீப்பர் காஸ்ட்டும் வந்து கம்மி தான் சரியா த காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் லெத்தர் அண்ட் மெட்டல் போலியோ கேலிபர்ஸ் அட் த டைம் வாஸ் பிட்வீன் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் பட் திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் நார்மலாக பார்த்தோன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் எப்போயும் யூஸ் பண்ணுற லெத்தர் அண்ட் மெட்டல் போலியோ கேலிபர்ஸ் எல்லாமே அந்த டைமில் விற்றது வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரம் வரைக்கும் ஆனால் இப்போ உள்ள இந்த இவர் செஞ்ச அந்த லைட் வெயிட் கேலிபர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேயே வாங்கிக்கலாம் அமௌண்ட்டும் கம்மி வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டென்ட் ஃபார் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் லேட் நைன்ட்டீஸில் பார்த்தோன்னா ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ரென்ட் மேனுஃபேக்சர் பை அ ப்ரைவேட் மேனுஃபேக்சர் வாஸ் அவைலபிள் இந்த கண்ட்ரி த காஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரென்ட் வாஸ் பிட்வீன் ருபீஸ் ஒன் லேக் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக் பட் கலாம் ராஜு ஸ்ட்ரென்ட் காஸ்ட் ஒன்லி ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் நைன்ட்டீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரென்ட் தான் வந்துட்டு ப்ரைவேட் மேனுஃபேக்சர்லாம் மேனுஃபேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸ்டண்ட்டு தான் இந்த ஹார்ட் பிளாக்குக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஓகேவா த காஸ்ட் ஆஃப் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரென்ட் ஒரே ஒருத்தவங்க தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்கள் அதோட காஸ்ட் என்னென்னா ஒன் லேக்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஓகேவா ஆனால் கலாம் வந்துட்டு இதே ஸ்ட்ரென்ட்டை வந்து காஸ்ட் கம்மியாக டென் தௌசண்ட் ருபீஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் கொடுத்தார் ஓகேவா இன் மே நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஹி பிளேட் அ கீ ரோல் இன் கேரிங் அவுட் பொக்ரான் டூ நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பை இந்தியா த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் மேட் கலாம் அ நேஷ்னல் ஹீரோ நைன்டீன் மே நைன்டீன் தேர்ட் இவர் வந்து பொக்ரான் டூ இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டை இந்தியா இது பண்ணது அதில் முக்கியமான ரோலாக இருந்திருக்காரு அந்த டெஸ்ட் வந்துட்டு இவரை இவரை வந்துட்டு கலாமை வந்து ஒரு நேஷ்னல் ஹீரோ ஆகுச்சு ஓகேவா கலாமை வந்து எப்போ அவர் ஹீரோ ஆகினார் எல்லாருக்கும் ஹீரோவாக தெரிஞ்சார் அப்போ அந்த பொக்ரான் டூ அந்த அணு ஆயுத சோதனைக்கு அப்புறம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அஸ் அ ப்ரெசிடென்ட் இன் டூ தௌசண்ட் டூவில் கலாம் வாஸ் சூஸ் அந்த ப்ரெசிடென்ஷியல் நாமினி பை த ரூலிங் நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் அலையன்ஸ் என்டிஏ அண்ட் ஹி வாஸ் செலக்டட் த ப்ரெசிடென்ட் ஹி பிகேம் த லெவன்த் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் சர்வ்ட் த பொசிஷன் டில் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவன் due to his style of working and interaction with common people especially the youth he was affectionately called people's president okay va wow. as a president ah vandu kalam vandu 2002 la presidential nominee presidential nominee ah elect panna pattar yaarala abina ruling nda national democratic alliance nda irukanga liya avungalala presidential nominee ah choose panna pattar appra president ah avanar okay va wow. he became the 11th president of india july 25 2002 ல இந்தியாவோட லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆனார் அந்த பொசிஷனில் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு டியூ டு ஹிஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அவரோட அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைலு காமன் பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த யூத் கூட இது எல்லாமே வந்துட்டு பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆக்குச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ் கலாம் வென் டு ஐஏஎம் ஷிலாங் டு டெலிவர் அ லெக்சர் ஆன் கிரியேட்டிங் அ லைவபிள் பிளானட் அர்த் ஆன் ஜூலை டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஒயில் கிளைம்பிங் ஃப்ளைட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஹி எக்ஸ்பிரஸ் சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் பட் மேட் ஹிஸ்
பட் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது ஏறும்போதே பட் இருந்தாலும் அவர் வந்துட்டு ஆடிட்டோரியமுக்கு போகிறாரு ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த லெக்சர் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறாரு அரௌண்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் போல் சாயந்தரம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்மில் வந்து ஐஎஸ்டி ஹி கொலாப்ஸ்டு இந்த லெக்சர் ஹால் அங்கே வந்து அப்படியே அவருக்கு அப்படியே கொலாஸ்ட் ஆகிடுறாரு மயக்கம் வந்தது ஹி வாஸ் டேக்கன் டு பெத்தானி ஹாஸ்பிட்டல் அவருக்கு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் பெத்தானி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சேர்க்கப்படுறாரு ஹி வாஸ் கெப்ட் இந்த இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் ஐசியூவில் வந்து அவரை சேர்க்குறாங்க பட் லேக்டு சயின்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆனாலும் அவர் வந்துட்டு அவரோட லைஃப் வந்துட்டு இதாகிடுது அட் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து மைக்கா வந்துச்சு ஆசோ செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஐஎஸ்டி ஹி ஹாஸ் டிக்ளேர் டெட் டியூ டு கார்டியா கரஸ்ட் அவருக்கு வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஓகேவா எ கிரேட் ஹியூமன் பீங் வாஸ் லேடி டு ரெஸ்ட் வித் ஃபுல் ஸ்டேட் ஹானஸ் அட் ராமேஸ்வரம்ஸ் பே கரும்பு கிரவுண்ட் கலாம்ஸ் லாஸ்ட் ரைட்ஸ் வேர் அட்டண்டட் பை மோர் தென் த்ரீ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் எ கிரேட் ஹியூமன் பீங் இவர் வந்துட்டு அவரோட இது வந்துட்டு ராமேஸ்வரம்ல பேய் கரும்பு கிரவுண்டு அங்கே வந்துட்டு ரெஸ்ட் பீஸ்ஃபுல் இவரோட இது வந்து இறுதி சிது செஞ்சுட்டாங்க ஓகேவா கலாமோட லாஸ்ட் ரைட்ஸ் வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பீப்புள் வந்துட்டு இவர் இறந்ததோட அந்த இறுதி சடங்குகள் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட்ஸ் இன் கலாம் டாக்டர் கலாம்ஸ் லைஃப் ஓகேவா வென் ஹிஸ் டீம் ஒர்க்கர் குட் நாட் டேக் ஹிஸ் கிட்ஸ் டு அன் எக்ஸிபிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெக்டிக் ஒர்க் ஹி டிட் அதாவது இவரோட டீம் ஒர்க்கர் கலாமோட டீம் ஒர்க்கர் வந்துட்டு அவரோட குழந்தைங்களை எக்ஸிபிஷன் கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரு பட் ஆனால் அவரோட கூட்டு போக முடியல ஸோ அந்த டைமில் கலாமே இவர் இவரோட அவரோட ஃபேமிலிக்கு குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு இது இது பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அதை பற்றி பார்க்கலாம் டியூரிங் அ ஹெக்டிக் ப்ராஜெக்ட் ஒன் ஆஃப் த செவன்ட்டி சயின்டிஸ்ட் ஒர்க்டு ஒர்க்கிங் ஒன் இட் ஆஸ்கடு டாக்டர் கலாம் இஃப் ஹீ குட் லீவ் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் தட் ஈவினிங் அஸ் ஹீ ஹேட் ப்ராமிஸ்ட் டு டேக் ஹிஸ் கிட்ஸ் டு அன் எக்ஸிபிஷன் டாக்டர் கலாம் கிவ் ஹிம் பெர்மிஷன் அதில் வந்து செவன்ட்டி சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த ஹெக்டிக் ப்ரா ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் அது அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கலாம் கிட்டே கேட்குறாரு இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு போகணும் நான் என்னோட சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பெர்மிஷன் கேட்குறாரு கலாமும் பெர்மிஷன் கொடுத்துறாரு இருந்தாலும் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஒர்க்கில் பிஸி ஆகிறாரு ஒன்லி டு ரியலைஸ் தட் பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் பார்க்குறாரு ஐயோ மணி எயிட் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவர் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போலையே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் ஒர்க்கில் பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு வென் ஹி லுக்டு ஃபார் ஹிஸ் பாஸ் அவரோட பாஸை போய் பார்த்தா அவரை காணும் கலாமை காணும் கில்ட்டி ஃபார் ஹேவிங் டிஸப்பாயிண்டட் ஹிஸ் கிட்ஸ் Uh, he went back home only to find his kids were not there. அவர் வந்து ஐயோ கூட்டு போக முடியலையே குழந்தைங்களை பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தோமே பட் மறந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறோமே அப் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கில்ட்டியாக வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் பார்த்தா குழந்தைங்களை காணும் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்டே கேட்குறாரு ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க மேனேஜர் வந்து அஞ்சு ஹாலுக்குலாம் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்க்குலாம் வந்து குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க எக்ஸிபிஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வென் டாக்டர் கலாம் நோட்டீஸிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க ஸோ டாக்டர் கலாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து அஞ்சு மணி போல் பார்த்துருக்காரு இவர் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு அதை விட்டு வெளில வரல ஸோ இவர் இந்த ஒர்க் அவுட் வரமாட்டார் பட் ஆனால் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸிபிஷன் கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னது ஞாபகம் வந்திருக்கு ஸோ இவரே டேரெக்டாக போயிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு போயிட்டார் அவங்கள குழ அவரோட குழ ஃப்ரெண்டோட குழந்தைங்களை இவர் கூப்பிட்டு போயிட்டார் டில் திஸ் டேட் ஐ கீப் த காட் சேஃப் வித் மீ நாமன் நாராயண் அவரோட பேர் வந்து நாமன் நாராயண் அவர் வந்து இன்னமும் அந்த அவர் அந்த கொண்டு போன அந்த காடை வந்து இன்னமும் பத்திரமாக வச்சுருக்கார் இவரோட அந்த அந்த டேட் அந்த நாளோட ஞாபகமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாகவும் இருந்திருக்கார் வென் ஹி இன்வைட்டட் அ காப்லர் அஸ் அ ப்ரெசிடென்ஷியல் கெஸ்ட் அதாவது ரைட் ஆஃப்டர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வாஸ் செலக்டட் அஸ் அ ப்ரெசிடென்ட் ஹி அட்டண்டட் அண்ட் ஈவெண்ட் அட் கேரளா ராஜ்பவன் இன் திருவேன்ரம் வித் த பவர் வெஸ்டட் இன் ஹிம் ஹி குட் ஹவ் இன்வைட்டட் எனி டூ பீப்புள் அட்ஸ் த ப்ரெசிடென்ஷியல் கெஸ்ட் கெஸ்ட் ஹூ ஹீ கால்ட்
அப்புறம் வந்து கலாம் முன்னாடி சின்ன வயசில் வந்து ஒரு ஹோட்டல் போவார் அந்த இடத்துல ஹோட்டல் ஹோட்டலில் இருக்க வரையும் இவர் வந்து கெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ அந்தளவுக்கு இவர் வந்துட்டு ஒரு எப்படி ஒரு பர்சன் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அவர் வந்து இந்த ஹோட்டலில் தான் வந்து அதிகமான டைம்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்டாக இருக்கும்போது ட்ரிவாண்ட்ரமில் ஸ்பென்ட் பண்ணுவார் ஸோ அவரை கொடுத்துருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அவர் கேரளாவில் இருக்கும்போது ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேர் கூடயும் அவர் பேசியிருக்காரு ஓகேவா இதை வந்து இது மாதிரி எந்த பொலிட்டிஷனாக செய்வாங்களா யாருமே செய்ய மாட்டாங்க பெரிய பெரிய ஆளாக தான் கூட்டு வருவாங்க ஓகேவா வென் த பவர் வென்ட் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி இலுமினேட்ஸ் த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு When Dr. Kalam was about to deliver a lecture at the small school, the electricity went off. Instead of panicking or waiting for it to come back, he walked right into the middle of the crowd, pointing towards the students to surround him. He went on to deliver another inspiring lecture with his bare, powerful voice. One day, when Kalam came to a lecture, he went to a small school, the current went off. He said, the current went off. He said, he didn't wait for him. He said, what did he do? He went to a crowd in the middle of the crowd. The students went to a crowd. வர சொல்றாரு அந்த இடத்துல நின்றுட்டு அவர் வந்து இன்னொரு லெக்சர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப சத்தமா போல்டான ஒரு பவர்ஃபுல் வாய்ஸ்ல அவர் அந்த இடத்துல டைரக்டாவே பேசுறாரு மைக் இல்லாம கரண்ட் இல்லாம ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி த மேன் ஹூ ஸ்பெண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் டிகிட்ஸ் இன் பப்ளிக் சர்வீஸ் தட் இன்க்ளூடர் ஒன் ஸ்டிண்ட் அஸ் த பிரசிடென்ட் கலாம் ஓன்ட் ப்ரீஷியஸ் லிட்டில் He owned no property, TV, fridge, car, AC, but owned approximately 2,500 books, six shirts, a pair of shoes, a wristwatch, four trousers and three shirts. அதாவது ஒரு மேன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஐம்பது வருஷமாவது பப்ளிக் சர்வீஸில் இருந்திருப்பார் ப்ரெசிடெண்ட்டாக வேறு இருந்திருக்காரு ஆனால் வந்து இவரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவர்கிட்ட எந்த சொத்தும் கிடையாது டிவி ஃப்ரிட்ஜு கார் ஏசி இது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு புக்ஸ் வச்சுருக்காரு ஆறு ஷர்ட் வச்சுருக்காரு ஒரு பேர் ஆஃப் ஷூ வச்சுருக்காரு ரிஸ்ட் வாட்ச்சு நாலு ட்ரௌசர் மூணு ஷர்ட்ஸ் ஷூட்ஸ் ஷூட்ஸ் இவ்வளோ தான் வந்துட்டு இவர்கிட்ட இருந்த திங்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்து கவர்மெண்டில் ஃபிஃப்டி டிகேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணி இப்படி தான் வச்சுருக்காரு ஹி வாஸ் அ வெஜிடேரியன் அண்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி வித் வாட் ஹி வாஸ் சர்வ்டு இவர் வெஜிடேரியன் ஆனாலும் வந்துட்டு இவர் வந்து என்ன இவருக்கு வச்சாலும் அதை சந்தோஷமாக சாப்பிட்ற ஒரு பர்சன் ஹி நெவர் அக்செப்டட் எனி கிஃப்ட்ஸ் ஃப்ரம் எனி ஒன் எக்ஸப்ட் புக்ஸ் இவர் வந்து யாருக்கிட்டேருந்துமே ஒரு எந்த கிஃப்ட்ஸும் வந்துட்டு எதிர்பார்க்க மாட்டார் என்னென்னா புக்ஸ் மட்டும்தான் வாங்குவார் கிஃப்ட் கிஃப்டாக யாராவது புக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் இவர் வாங்குவார் He never charged any fees for the lectures that he delivered within or outside the country. If you are not aware of the lectures, you don't have any fees for the country. If you are not aware of the country, you don't have any fees for the country. His love for technology is no secret and he kept an eye on all the latest developments primarily through radio. If you don't have any technology, you don't have any secret. If you don't have any money, you don't have any money. You don't have any money. இவரோட இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ரேடியோ மூலமாக அவர் எதோ ஒன்று டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டே தான் இருப்பாங்க ஓகேவா ஹி வாஸ் அ பியோர் சோல் அண்ட் பர்டிகுலர் அபவுட் இஸ் மார்னிங் ப்ரேயர் விச் ஹி நெவர் மிஸ்டு இவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் இவர் எப்பயுமே வந்துட்டு அவரோட அந்த மார்னிங் ப்ரேயரை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணவே மாட்டார் டெய்லி மார்னிங் ப்ரேயர் வந்துட்டு பண்ணிடுவார் He never wrote his will. However, whatever was left behind was to be given to his elder brother and to grandchildren. He never wrote his will. 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 என்ன வந்து மிச்சர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இவரோட எல்டர் பிரதர் மூத்த அண்ணன் இருக்கார் அவருக்கும் அண்ட் கிராண்ட் சில்ட்ரன் பேர குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துர சொல்லி சொல்லிட்டார் ஓகேவா கலாம் ஆல்வேஸ் கால்டு ஹிஸ் எல்டர் பிரதர் பிஃபோர் கோயிங் ஒரு ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் அ சிக்னிஃபிகெண்ட் அசைன்மெண்ட் இது இவர் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான அசைன்மெண்ட்க்கு எங்கேயாவது வெளில போகிறாரு வராரு அப்படின்னாலே அவர் எப்பயுமே வந்து அவரோட எல்டர் பிரதர் அவங்களோட மூத்த அண்ணன் இருக்காரே அவர்கிட்ட எப்பயுமே சொல்லிட்டு தான் வந்து போவார் வருவார் ஓகேவா இவ்வளோதான் வந்துட்டு அப்துல் கலாம் பற்றின லெசன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன் ஓகேவா இதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் பாய்